വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കോള് വന്നപ്പോൾ അമ്മ ഫോൺ എടുത്തു ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദിലീപാണ് നിത്യ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി ആയിരിക്കും ദിലീപായിരിക്കില്ല എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഏത് കോളേജിലാണ് ഞാനോ മീ മമ്മി അല്ല മമ്മി മമ്മി ഇല്ലേ അത് തിരിച്ചിട്ടതാ മിസ്കുസ്കിലാച്ചിലേക്കോജിലേക്കോ ഞാൻ മീ മമ്മി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മലയാളം പറയുന്ന അവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യ മലയാളം പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല വീട്ടില് അവരുള്ള സമയത്ത് മലയാളം പറഞ്ഞ അവര് ഒരു നോ കൊണോ 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 ഓൺലി ഹിന്ദി അല്ല ഒരു അമ്മ ആവുമ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ വിഷമം എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാ അതാവുമ്പോ നീ മനസ്സിലാക്കും നമുക്ക് അത്രയും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായോ എന്ന് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്റെ മോളുടെ കണ്ണിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഇവിടെ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ഇട്ട പേരാണ് നേന വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സ്ആപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് നമുക്ക് Hello, hi, welcome to Jinja Media English Cafe. Joy to joy to go. And first of all, a very, very, very happy honor to everyone. So, in the honor, we have to do this. 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 And the person who is going to do this, we have to do a lot of repeat. We have to do this. Now, recently, we have to do this. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു കോംബോ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി അമേസിങ് കോംബോ ആണ് ആ ഈ കോംബോ ചിലപ്പം ചില ഫ്രണ്ട്സുകളായിരിക്കും കോംബോ സാധാരണ ദി യൂഷ്വൽ കോംബോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഇവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയും മോളുമാണ് ആൻഡ് അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ സ്റ്റൈല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഡ്രസ്സ് നിത്യാദാസ് ആൻഡ് നൈന ഹലോ ഹലോ യെസ് പറയൂ എന്താണ് വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷം ഓൾ ഗുഡ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ചേച്ചി ദുബായില്ല അപ്പൊ വല്ല എല്ലാ ഓണങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഫാമിലി ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ ഓണത്തിന് ചേച്ചിയും ഹസ്ബൻഡും കുട്ടികളും എല്ലാരും ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാരും ഉള്ള ഒരു ഓണാണ് അങ്ങനെ എല്ലാപ്പോഴും ഒന്നും കിട്ടാറില്ല കാരണം ചിലപ്പം ചേച്ചി അവിടെ ആയിരിക്കും ചേച്ചിക്ക് ഞങ്ങളെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല അങ്ങനൊക്കെ എപ്പോഴും പറയും ഹസ്ബൻഡ് സൈഡിലാണ് ഇവൾക്ക് ഇവളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കസിൻ സിസ്റ്റർ ഉള്ളത് ഇവിടെ ചെറുതാ ചേച്ചിന്റെ അല്ല അപ്പൊ ഇവള് ഞങ്ങളെ സെറ്റിലാ ഞാനും ചേച്ചി അമ്മ ഞാനും ചേച്ചി അമ്മയും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സാ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കര എന്താ പറയാ പുറത്തത്തെ ആൾക്കാരെക്കാളും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ചേച്ചിയും അമ്മയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സംസാരത്തിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിലും കൂടി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആയി വരുന്നുണ്ടല്ലേ സ്കൂളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ കലാപരിപാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് പരീക്ഷയുടെ തലേന്നാണ് പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രം അതൊരു വലിയ കുഴപ്പമാണ് ഇപ്പൊ ടെൻത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ ഇന്നൊരു സിനിമയൊക്കെ കാണും പക്ഷെ പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം പഠിച്ചിട്ട് മാർക്ക് മേടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ പക്ഷെ ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ട്രെസ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫോണുണ്ടാവും <laughs> 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 പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ന്യൂസ് പരിപാടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഷോ
അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഒരു ന്യൂസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഉൾട്ട എഫക്റ്റിലായിരിക്കും ആ ന്യൂസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈയിടെ ഞാൻ നോക്കിയത് എനിക്ക് തോന്നും വീണ്ടും പിന്നെ വീണ്ടും വിവാഹിതയായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അങ്ങനെയല്ല അത് അവര് ചെയ്തതാണ് കാരണം എന്റെ ഒരു കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കല്യാണത്തിനൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം കല്യാണം നമ്മളത് ഭയങ്കര പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കല്യാണം അപ്പൊ ഞങ്ങളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പുടമുറി പുടമുറി കല്യാണം എന്നാ പറയാ പുടക തന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഞങ്ങളുടെ ആ അപ്പം ഈ പുടമറി കല്യാണത്തിന് ഇവരോട് പുടവ വെച്ചപ്പോൾ അവർ മറന്നുപോയി അവർക്കറിയില്ല അവരുടെ അവരുടെ എല്ലാം വേറെയാണല്ലോ പുടവ മറന്നുപോയി അപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കി ഫൈൻ എന്നാൽ കുങ്കുമം ഇടെ അപ്പൊ കുങ്കുമം ചോദിച്ചു കുങ്കുമം എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അവസാനം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കുങ്കുമം ആക്കിയത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ഹറിബറി കല്യാണമായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ടി വിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അവരൊരു സർപ്രൈസ് പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിനിമകളുടെ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ പല ആൾക്കാരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ക്രിപ്റ്റുകളാവാം അപ്പം ഏതെങ്കിലും മൂവി ഓഫർ വന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെക്കുക പക്ഷെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ചെയ്തില്ല പിന്നെ അത് വേറെ ഒരാളെ വെച്ചെടുത്ത് അത് റിലീസ് ചെയ്ത് ദവേഴ്സ് ലൈക്ക് അടിപൊളി ഹിറ്റ് മൂവി ആയ മൂവികൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവാം ഷുവർ ആയിട്ട് ഓക്കെ അതിനെ ഹൗ ഡു ടേക്ക് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺസേവ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഐ മീൻ നമുക്ക് വിധിച്ചതല്ല നമുക്ക് വിധിച്ചതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് വിധിച്ചതല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ലൈക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വരാൻ വരുന്ന ഒരാളല്ല എനിക്ക് വിധിച്ചതല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവം തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തരാത്ത കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല മോളി ഏതെങ്കിലും അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും മൂവി കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അതിൽ അമ്മ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കുമായിരുന്നു <laughs> 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 അങ്ങനെക്ക് ട്രൈ ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യും എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിളിക്കണ്ടേ അവൾക്കറിയില്ലല്ലോ ഹിന്ദി മൂവ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു മമ്മ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഭയങ്കര അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതോ കമൻറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പല കോമൻറ്റിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരെടുക്കുക എന്താണ് റിപ്ലൈ പറയുന്നത് യു ഹാവ് എനി സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി എന്നല്ല മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കാം ഓട്ടോ ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യെസ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതിന് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ യെസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് തേർട്ടി ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എണീക്കും രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു 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 ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചില ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചില ദിവസം ആക്ച്വലി ഉണ്ട് പക്ഷെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അത് തെറ്റിക്കൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ എനിക്ക് കഴിക്കണം തോന്നിയ ഒരു ഭക്ഷണം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് കഴിക്കും അങ്ങനെ മോള് അതായത് അമ്മയുടെ കൂടെ വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം റീൽസ് ഒക്കെ ഇട്ട് മോളെയും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഗുഡ് തിങ് നമുക്ക് അറിയില്ല അവള് അവൾ അവളെങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം സ്കൂളിൽ അവൾക്ക് കൊണ്ടുവിടുന്ന അവൾക്ക് പോവാൻ വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പക്ഷെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടം സ്കൂളിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബസ് കയറി വരണം ഞാൻ പറയും വേണ്ട നാനാ അതെന്താ
ഇങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ബസ് വരിക വരിക പോവുക പണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം മോനും അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ സ്കൂൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്ന് ബസ്സിൽ പോയി ബസ് നിന്ന് അവിടെ ഇറങ്ങി നടന്ന് സ്കൂളിൽ പോയി അങ്ങനത്തെയാ അന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ അന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അത് വേണ്ട അവർക്ക് ഓട്ടോ റിക്ഷയിൽ പോകണം മോനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മേനോട് വയ്ക്കും ബസ്സിലാണോ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അമ്മ പറയും അമ്മ ബസ്സിലാണ് ഞാൻ കാറിലാണ് അപ്പോൾ അവൻ അതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ അവർക്ക് അതിനോടാണ് താല്പര്യം അങ്ങനെ ലൈക്ക് ആ ഒരു സ്നേഹം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പം ചിലപ്പോൾ ക്യാരക്ടറുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിലും ചെയ്തത് സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര പക്ഷെ അത് ഞാൻ കുറേ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ത് ചെയ്തു എന്നല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ഒറ്റ സിനിമ മതി ഇന്നും കുട്ടികൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കാർട്ടൂണില്ലേ എന്തായിരുന്നു ഒരു എന്താ ഒരു മോ ഒരു ടോമിൻ ചെറി ആ അതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നും കാണാം ഇന്നും കാണാം അതുപോലത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് ആ അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കും എന്നെ അറിയാം അന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം അപ്പം അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് എനിക്കൊന്നു ആ സിനിമ പറക്കങ്കളിയ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൃഹലക്ഷ്മി ഗൃഹലക്ഷ്മി ലങ്ങാണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഞ്ചേച്ചി എങ്ങാണ്ടാണ് അത് കണ്ടിട്ട് ദിലീപിൻ്റെ ദിലീപിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് അതിലേക്ക് എത്തിയതെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരുന്നു സംഭവം അങ്ങനെയായിരുന്നു മഞ്ചേച്ചി കണ്ടിട്ട് ദിലീപന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ദിലീപ് അട്ടൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചതാണ് പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ദിലീപ് ഏട്ടൻ വിളിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളായതുകൊണ്ട് പല കോൾസൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കോൾ വന്നപ്പോൾ അമ്മ ഫോൺ എടുത്തു ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദിലീപാണ് നിത്യമുണ്ടോ ചോദിച്ചു അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി ആയിരിക്കും ദിലീപൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അമ്മ വിചാരിച്ചു കളിയാക്കാണെന്ന് അപ്പം ദിലീപായിട്ട് അങ്ങേ തലേന്ന് വിചാരിച്ചു ആദ്യം ദിലീപ് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് എന്താ കുഴപ്പമുണ്ടോ അപ്പം നല്ല ഞാൻ ശരിക്കും ദിലീപാണ് നിത്യം ഒന്ന് കിട്ടുമോ ചോദിച്ചു അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇല്ല ക്ലാസ്സിൽ പോയതാ വന്നിട്ട് വിളിക്കാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന അമ്മ പറഞ്ഞു നിന്നെ എന്നെ കളിയാക്കിറ്റാ പറഞ്ഞേ നിന്നെ ദിലീപ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അപ്പൊ ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു വീട്ടില് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ആ ഒരു അതൊരു സത്യാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ മൂവി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ മഞ്ചുചുരൊക്കെ എടുത്താണ്ടോ അങ്ങനെ വിളിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെമ്മറി ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ മൂവി കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ല സോറി ആ മൂവി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം മഞ്ചേച്ചി മഞ്ചേച്ചി ആണല്ലോ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരി ഒരു ദിവസം ഫുഡൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരി തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് അന്ന് എനിക്ക് ഷൂട്ടില്ല ദിലീപ് ആട്ട് മാത്രമേ ഷൂട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി അവർ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ കുറേ ഇരുന്ന് അതിൽ ഇപ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന വേറെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും മലയാളം അല്ലാതെ തിരിച്ചറിയുന്നത് വേറൊരു ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സംതിങ് അത് പലരും ഓർത്തേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്നാണ് പക്ഷെ അത് സംതിങ് എന്തോ ഒരു ഉൾട്ട മലയാളം അതെന്താണ് ഉൾട്ട മലയാളം ഒന്നല്ല കുറെ ഞാൻ ജോൺ ചേട്ടനും കൂടെ എനിക്ക് അവർ കുറെ എന്തൊക്കെയോ ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ പറയണ കുറച്ച് ഇതുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ചോദിച്ചു അപ്പം ജോൺ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വന്നില്ല സിനിമയിൽ അപ്പോഴേക്ക് നീ എഴുതാൻ തുടങ്ങി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടല്ല അവർ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു മറ്റേത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നിന്റെ ഇതൊക്കെ നീ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറെ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് കുറെ ഉണ്ട് അത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഏത് കോളേജിലാ ഞാനോ മീ മാമി അല്ല മമ്മി മമ്മി ഇല്ലേ അത് തിരിച്ചിട്ടതാ മിസ് കുസ്കി ലാച്ചിലേക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ
ഛർദ്ദിക്കാനായിട്ട് എന്നെ കയറ്റി ഇരുത്തുകയും ചെയ്യും അല്ലെ ആള് പറയും ഇത്രയും നമ്മൾ പേ ചെയ്തതല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഇത്രയും നമ്മൾ പേ ചെയ്തതല്ലേ അപ്പൊ നീ കേറ് എനിക്ക് കയറാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്തിനാ ഇന്ന് ഈ തല കുറ്റ ചുറ്റുന്ന സാധനത്തിൽ കൊണ്ടേരുത്തുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറെ ക്രൈസ് ആണ് അവർക്ക് അല്ല ഇനിയും പോവാം ഇനിയും അവൾക്ക് പോണം അതിന് കേറിയാൽ തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയോ കേറി എവിടെയും കിടക്കാന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അവർക്ക് പിന്നെയും അതിൽ തന്നെ കയറണം ഇവരൊക്കെ വേറെ കൈൻഡ് ഓഫ് ചോയ്സ് കോമഡി അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ഇപ്പം അക്ഷൻ മോഹന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റീൽസും പരിപാടികൾക്കുണ്ട് അവരുടെ ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡിനെ ആണെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊക്കെ കുറവാണ് ഇടുന്നത് അതെന്താ ചുള്ളനായതുകൊണ്ടാണോ ഭയങ്കര ചുള്ളനായതുകൊണ്ടാണോ അത് പിന്നെ ആരാധകർ കൂടി ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അഹംഭാവാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നിടത്ത് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഞാന് അങ്ങനെ സത്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കമന്റ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയുണ്ടോ അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല ആള് ഒരു റീല് ഇപ്പൊ ആളെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ കുറെ നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ നിബന്ധനകളൊക്കെ എടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത വർഷം അപ്പൊ ഞങ്ങള് പൊതുവെ വിളിക്കൂല രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ റീൽ ഇടേണ്ടത് അച്ഛനും മോനൊക്കെ മോനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വരുമൊന്നുമില്ല അവൻ അവൻ്റെതായ ഡിമാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ വേണ്ട അച്ഛനും മോനെ ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഒരു റീൽ എടുക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ വെട്ടപാട് ഒന്ന് ചിരിക്കും വെച്ചാൽ ചിരിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മള് കിടന്നിങ്ങനെ അഭിനയിക്കണ്ടേ പിന്നെ ഈ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാശ്മീർ മലയാളം മലയാളം കാശ്മീർ മിക്സ്ചർ അപ്പം യോർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മദർലോ ഫാദറിലോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർ കശ്മീരി അല്ല അവര് ഇല്ല അവർക്ക് മലയാളം പറയുന്ന അവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യാ മലയാളം പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല വീട്ടില് അവരുള്ള സമയത്ത് മലയാളം പറഞ്ഞ അവരൊരു നോ കൊണോ 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 ഓൺലി ഹിന്ദി പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ആരുണ്ടെങ്കിലും ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഹിന്ദി വരൂല അത് മലയാളത്തിലെ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അവര് അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവര് പറയും നോ കുണു 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 ഓൺലി ഹിന്ദി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ളത് അല്ലേ പിന്നെ മോൾക്ക് ആക്ടിങ് അല്ലെ എനിക്ക് ആക്ടിങ് പാഷൻ ഇപ്പൊ റീൽസ് ഡാൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ മൂവിയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ വേറെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടൊരു ഒരു ജോലിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാവണം അങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ അവൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് അവൾക്ക് വേണ്ടത് കൂടെ തന്നെ ഇപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല പത്താം ക്ലാസ് എനിക്ക് പേടിയാ എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ആ ഭയങ്കര പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പൊ ഇവളോട് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നേ അപ്പൊ അവള് ചോദിക്കും മമ്മ എങ്ങനെയാ ഞാൻ പറയും മമ്മ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല ബിക്കോസ് ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയാൽ ഞാൻ പറയും ഈശ്വര ദേമെ രക്ഷിക്കണം ഇതന്നെ ഉത്തരം എഴുതും ആ അപ്പൊ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്തല്ലോ മമ്മ എനിക്കത് വർക്ക് ആവുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് വർക്ക് ആയി നേരാ പറഞ്ഞേ അതൊക്കെ തെറ്റായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു സമാധാനത്തിന് നോക്കി എഴുതുന്നതാ പക്ഷെ അതുപോലെ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്റെ അമ്മ എത്ര ടെൻഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്മ അന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ എന്തൊരു മനസ്സാണിത് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ജ്യോതിഷ് മമ്മി തരും ബുദ്ധി വെക്കാൻ അത് ജ്യോതിഷ് മമ്മി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ അതാണെങ്കിൽ കുളിച്ചിട്ടേ കഴിക്കാൻ പാടും പക്ഷെ അമ്മ വിചാരിച്ച് കുളിച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാന്നാ എനിക്ക് കുളിച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും അതൊരു തണുപ്പുണ്ടാവും അപ്പോ അതാണ് നമ്മളെ കാലം പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് അമ്മയാണ് അമ്മയുടെ വിഷമം എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാം നോക്കുവാണെങ്കിലും 
നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിൽ കുറേ കമ്പസ് യു ബോത്ത് ലുക്ക് ലൈക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊരു സംഭവം അതിപ്പോ പല എല്ലാരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആർ ടെല്ലിംഗ് ദിസ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് മോൾ എങ്ങനെയാണ് മോൾ അതിന് അതിനെന്ത് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് അവൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആണോ സന്തോഷാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മള് സിസ്റ്റർ പോലെ നല്ല കാണാൻ പക്ഷെ എന്നാലും അവര് നമ്മളോട് പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഡ്രസ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ആണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു സെയിം പാറ്റേൺ അതിന് അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് സെയിം ആണ് സിമിലർ ടേസ്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ രണ്ടും ആ അവൾ എന്നെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ ആ ആൾക്കാരെ കമൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക ആൾക്കാരെ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുമല്ലോ എന്താന്നാണ് കാണിച്ചു വെച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് അത് വേണ്ടാന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അടിപൊളി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അടു അടുത്താണ് എപ്പോഴും ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ഒരു ഇനാഗ്രേഷൻ അവിടെ പോയ സമയത്ത് എങ്ങനെയോ മറ്റേ മുടിയിലെങ്ങാണ്ട് ഒരു തീയോ ഏതാണ്ട് ഒരു സംഭവം ആ ഞാൻ കണ്ടു അതെ ആൾക്കാർ ഫുള്ള് ചീത്ത കമന്റ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മുടി കത്തുമ്പം ഓടുകയാണോ വേണ്ടത് രക്ഷി പക്ഷെ ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ യുവർ സൈഡിൽ വന്നു അല്ല ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് മുടിയാണോ കത്തുന്നത് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ആ വീഡിയോ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു ഒരു പുകയോ എന്തോ വരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ കണ്ണോട് കൂടി കണ്ടോ ഞാനൊന്നും നോക്കിയില്ല ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു സി ഞാൻ നോക്കിയാലല്ലേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ അവരെ മുടിയാണ് കഥ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് കുറെ അവരെ ഞാൻ ആൽ അവർക്ക് എന്നെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അല്ലെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചു അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സി എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു എന്തോ കത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കണില്ല എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നീ എന്റെ മേലിൽ തന്നെയാണോ വരുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഓടിട്ട് ആരെന്നെ രക്ഷിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ രക്ഷിച്ചോളി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ നമുക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോ അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കമൻസ് ഒക്കെ അതിന് സത്യാവസ്ഥ അറിയാണ്ടാണല്ലോ ഓരോന്ന് പറയണം കാണുമ്പോൾ സങ്കടം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കും അമ്മയെ അടിച്ചാൽ രണ്ട് വശം എന്നല്ലേ അമ്മയെ അടിച്ച ചില ആൾക്കാർ പറയും ആ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്ന് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പറയും എന്നാലും അമ്മയല്ലേ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഒരു വശം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമമാണ് നമ്മൾ അത്ര മനസ്സത്ര കട്ടിയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നല്ല അപ്പം അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും നൈനയ്ക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ചില ആൾക്കാരുടെ ചില സ്വഭാവം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരും റൈറ്റ് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് വെരി ട്രൂ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആകണമെന്നില്ല ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ഫാമിലി അപ്പം ഇപ്പം അമ്മയുടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 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 വൺ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഫോർ സം പീപ്പിൾ അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ഫോർ യു ചിലപ്പോൾ അത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ്സ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇൻ ഞാൻ പറയാം അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ക്വാളിറ്റി ഞാൻ പറയാം പഠിക്കാൻ പറയുന്ന മാത്രം അപ്പത്തേക്ക് വന്ന് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ മൊത്തം മുഴുവൻ അത് അവൾ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അവൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം ആത്മാർത്ഥം അല്ലാതെ പഠിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം അവള് എല്ലാം പോകുന്ന അവിടെ പോകുന്ന ആരാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഞാൻ അടുക്കള ഇതല്ലല്ലോ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന വഴക്ക് എന്തിനായിരിക്കാം പറഞ്ഞ കാര്യം ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ പറയും സ്കൂള് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഒരു ബാഗ് വെക്കാൻ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ബാഗ് വെക്കണം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നെന്ത
ടൈ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മേലെ ഫാനിന് മേലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങട്ടാ ഇങ്ങനെ പോവാ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ സിസ്റ്റർ വളരെ എൻജോയ് എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിമിലർ ലുക്ക ലുക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നേ ഇല്ല ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നാത്ത അല്ലാനേ ഇവളുടെ കണ്ണന്റേതല്ല ഞാൻ അത് സെക്കൻഡ് ചോദിക്കാൻ വരുവായിരുന്നു ആ ഓക്കേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പക്ക ആളുടെ സൈഡ് ആയിട്ടാ തോന്നുന്നു ആളുടെ അമ്മയുടെ ഫേസ് ആ പക്ക അവൾ ആ സൈഡ് ആണ് ഇവൻ എല്ലാം മുടിയാണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് മോൻ ഫുൾ മലയാളിയാണ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ നമുക്ക് അത്രയും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായോ എന്ന് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു എന്റെ മോളുടെ കണ്ണിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഇവള് ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ഇട്ട പേരാണ് നേന നേന കണ്ണ് എന്നുള്ള പേര് ഇവള് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ഇട്ട പേരാണ് നേന നമ്മൻ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നേന ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അന്നേ തീരുമാനിച്ചതാ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണിന് പ്രത്യേകത വേണം ബിക്കോസ് ഇവളുടെ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ കണ്ണ് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള കണ്ണാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോയിലൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ആ അത് ഇവൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ഇത്രയും ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് നടക്കുന്ന അപ്പൊ ഓരോ നിമിഷം പത്ത് മാസമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവാസ് അത് നടക്കും നമ്മൾ അത്രയും ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരാളുടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ സപ്പോർട്ട് വൺ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം സോ ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ അത് അതിന് ഞങ്ങൾ കൂടെ കാരണം അവനും ചെയ്ത് കേൾക്കുമല്ലോ ആൾക്ക് ആൾക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര വൃത്തിയാ അപ്പൊ ഞാൻ ആ വൃത്തി കൊണ്ടാണ് ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചത് തന്നെ പൊതുവെ ആൾക്ക് ഭയങ്കര ആ ഒരു വൃത്തി കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ക്രേസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചത് പക്ഷെ വൃത്തി ഒരു ഭ്രാന്തായ വൃത്തി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നീട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായേ ഭയങ്കര വൃത്തിയാ ട്രിപ്പിൾ എന്നുവെച്ചാല് ഒരു ഒരു പൊടി കാണാൻ പാടില്ല വീട്ടില് വീട് എപ്പോഴും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം വീട്ടില് ഭക്ഷണം വെച്ചോ ഇല്ല ഒരു വിഷയമല്ല പക്ഷെ വീട് വൃത്തിയായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഭയങ്കര വൃത്തി കോൺഷ്യസ് ആണ് ഒരു സാധനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണോ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ആള് തന്നെ വൃത്തിയാക്കിക്കോളും ആള് ഈ ചീത്ത പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയോ ആള് വന്നിട്ട് ആള് ഇതിന് പണി ആക്കി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങള് ചീത്ത പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവാ പിന്നെ ആള് ഞങ്ങള് വിച